ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ದಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತಾವ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಡಿದ ಹಿಂದುಳಿದಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉದ್ದಿಮೆ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಜೂಟ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದವು ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದುಳಿದಾಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದುಳಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡತನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ಯುಂಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅವಾಗ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಏನಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಬದುಕಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ಜನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಇರ್ಬೋದು ವರದಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದಾಜುಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಚ್ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ನೀರಿನ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಫಟ್ಟಾಲಿ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಲವತ್ತಾದಂಥ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿವೆ ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಟಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋ ಅವಶ್ಯ ಏನಂದರೆ ಜಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಟಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಎನ್ ಎಂ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರವರೆಗೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿತು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಂದೂ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ ರೆಜಿಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಫಾಲೋಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂನತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದೇನಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇ ವೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಏನಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹರಿದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅಡ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ
ನಾವು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಟನ್ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೂರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಆಮದ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೀಮ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಇಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ನಿಮಗ್ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಪ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಕಾಡಗಲಿ ಅವಾಗ ವಿತ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿ ಅನೌನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಜುಲೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಉದಾರೀಕರಣ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಇನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಇಲೈಟ್ ಶಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಮರ್ಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬಿಲಿಯಾನ್ ಏಸನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ದೇರ್ ವೇರ್ ನೈಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ಬಿಲಿಯಾನ್ ಏರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದೇ ರೀಚ್ಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಮೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ದಶ ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಡಿಸ್ಪಾರಿಟೀಸ್ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಡತನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ದೀಸ್ ಇಸ್ಯೂ
world gdp will be growing at the rate of 2.5% per annum jagatike balavanagiya gati 2.5% irtadi ennuvanta lekka hakide elli varige 2040 varige 2040 aad mele ee balavanagiya gati kadime aagutadre 2.5 idu it will decline to 2.4% world gdp growth rate will decline to 2.4% after 1940 yak antandre it's mainly because ee riti kadime gati ya deshagalalli gaanta antandre in developed countries abhivriddhi handinta rashtradalli ee balavanige gati kadime agodanna naavu kaante because they are they will be experiencing large decline in their working population kelsa maduvanta karmikara sankhe aa rashtragalalli kadime agodrinda abhivriddhiya belavanige gatinu kuda 2.5% iddeddu 2.4% ga kadime agodanna na na kaante today more than 20 countries in the world including china are experiencing this problem ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗತಿಯನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಷಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟರ್ಕಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಷಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟರ್ಕಿ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ದೀಸ್ ಇ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಇ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಎನಮ್ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಫ್ರಾಮ್ developed countries to e7 countries and third these e7 countries will share nearly 50% of the gdp by 2050 2050 hottige jagatina 50% aadayavanna ee e7 deshagalu honta avanu anta ondu samiksha ide nodre while the share of g7 countries g7 countries andre abhivriddhi hondadanta rashtragalu abhivriddhi hondadanta rashtragalu yavu bartha vadodanna g7 countries andre canada france italy germany japan uk and usa ee g7 countries their share will be reduced to 20% whereas e7 countries their will their share will increase to 50% of world gdp by 2050 as per oec report oec report prakara china may surplus surpass gdp growth of usa in another few years and become world's largest economy anta na helabodu because chinese economy gdp which is growing at the rate of 10.5% and which is considered as fastest growing major economy in the world india the seventh fastest growing economy in the world today with 7.5% gdp growth rate and third largest economy in the world as per oecd report by 2050 it is predicted that india may take second place as world's largest economy by replacing usa you can just imagine by 2050 andre now swatantrata 100 varsha muttodra olaga jagatika mattadalli yerne attanta balishta rashtravagi horavamalike sadhyatagalu ive india's gdp by 2050 is predicted to be 33.1 trillion dollar 33.1 trillion dollar whereas 
USA's GDP will be 33 trillion dollar. USA do most more trillion dollar other number do most more point one trillion dollar just to GDP after that the lack of care not. Is all a balloon? Can I ask you? What are the key strength of Indian economy? One is demographic trend. Number one, Sankhya and Thiruvadu. India is most populous country in the world next to China. Between 2001 and 2011, in the 10 years of the Delhi, the population of India increased at the rate of 1.76 percent per annum, whereas China's population increased at the rate of 0.7 percent per annum. Number the 1.76 percent growth rate of population is there. China is the 0.7 percent. Look, it's mainly because of the strict family planning adopted by Chinese economy in 1908. Child family norm was adopted. When the cutting of the one day maguru we can tell the norm and our general tender hatta matnora yamba thali. Because of that, the growth rate of population has declined to 0.7 percent today. Not only that, even the age composition in India and China are totally different. We say young India, young India. Under a Yuva Bharatanta Karte Yak Karte under a sixty-five percent of the population of India is below the age of fifty-nine years. Ayurveda Trambat Vasakinta Kadimir Takanta Janasaki Pramana yesterday under Nam Desh Dele. So that is the reason as to why we call young India. And there, working hands are more. Kelsa madhu vanta jana namal jas se dar. Whereas in China, it has got aging population. Why sa vanta jana jana dalle jas se dar vanta dar. Alli karami karasang ke kadimi de. China started experiencing demographic dividend in 1990. Yee. जनसंख्य लाभ पड़ी अंतर चीना हतोत्तर जनसंख्य लाभ पड़ी के शुरुआत इट मे लास्ट अब टू टू थाउज अद इन ऐतप अर सविद इपत्व अदर लाभ पड़ो शक्ति चेना की चीना मे टेक् दि अडवांटेज आफ डमोग्रफि Dividend up to 2025. अधिक mm-hmm. आगे डाम राष्ट्र युवा राष्ट्र अंतर नवीन करते ला ये दो बहार महत्व दो ये दिक क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू मेक हैवी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ट्रेनिंग हेल्थ स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन व्हिच इज वाइटल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया to become super power super power agbek antandre nam rashtra aarogya shikshana tarabeti kaushalya abhivruddhi udyoga srashtalli sakashtu bandavalavanna todagisabekagutide adanna naavu kendra da budget 23 24 ralli kaanthu nodre yerne strength nam rashtrad yenappa andre large size of workforce idar bagge helbek antandre India will add every year 10 to 12 million laborers to its labor force. Karmikar Sankhya in our Rastu Delhi, Prati Varsa, Hathra in the Hanyad Dasalaks Dastu Hachagta Yade. E Drashti Yali, Nodira, China is not adding even a single person. China adds none and Thirubadu. Now Hathra in the Hanyad Dasalaks General Na Karmikar Sankhya Yali Jodhusta Yadara, चीनाबरू इला अ ना का नी बोस्टन कन्सलटी ग्रूप स्टडी अद्त बै टू थवेंटी टू ट्वेंटी थ्री इंडिया विल हव ए सर्प्ल फिफ्टी सिक्स मिलियन लेबर्स भारत देश दशलक्षरी कार्मिक अद समय के जगतिक मटदली नल्वत्ु दशलक्ष कार्मिकर को देर्फर इन दि डेज टू कम वि कैन मीट वर्ल 
ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಂಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟುಡೇ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಹೈ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೈ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿದೇಶಿ ದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ನಾಸಾ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ನಾಸಾ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಾಗಿದೆ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆರ್ತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಅರವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾವ ಆದ್ರ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಓನ್ಲಿ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಡ್ರಿವಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದಲ್ಲ ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುಯಿಚ್ ಹವ್ ಲೆಡ್ ಟು ಬಿಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ರೋ ಇಸ್ರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಟು ಸೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪಾನ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಂಬುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಚೈನಾ ಎರಡನೇದು ಜಪಾನು ಮೂರನೇದು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹನೂ ಇಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದೇವರಿಂದ ಬೆಳೀತಿರುವಂತಹ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಏನದೆಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟೆರಿಬಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ತಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪ್ರತಿಶತ ಇತ
during the post reform period investment in agriculture has declined terribly even the institutional finance to agriculture has declined in recent years it is said that 73% of the farm families in india today are excluded from bank finances bank galinda sektakanta sarad pramana ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಈ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಉದ್ದಿಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಈ ಕಾಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಫ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೈಂಡ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರೀಜ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ರೀಜ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಾವೆ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಂದುಳಿತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಹರದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಸೇಫ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಈ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಎನ್ ಎಂ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯದ ಪ್ರಗತಿ ಗತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಗತಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಂದು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ ದೆನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಡತನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾ
all these factors. Therefore, I am sure India has got all these strengths to become a superpower and India is taking right steps to face or to address the challenges that the Indian economy is facing today, which may become obstacle for the development of Indian economy. Thank you very much, friends.